first and measure your shoulder bust waist hips arm length sleeve wrist and length and make sure that your measure is not tight to your body because articulia is Nagbukas na ang tindahan ni Aling Maria Because you know I go to Palenque Palenque Each morning I go to Palenque It's so Hi! It's me, Aling Maria, and welcome to my channel! And today, ang ating tutorial is all about bumper jacket. Itong bumper jacket na to, dahil taglamig, ginawa ko siya dahil nilalamig na ako. Ewan ko lang sa iba kung talagang sila nilalamig sila. Baka mainit yung pagmamahal nila. Well, anyways, itong bumper jacket na to ay napakasimple lang gawin. At i-skip ko muna ang paggawa ng packet. Sa next tutorial ko na lang siya gagawin. Panibagong tutorial po ang gagawin ko kasi medyo wag na natin masyadong pahabain yung tutorial kasi maraming nayayamot. Itong bumper jacket na to ay floral. Ayan, maganda to lalong-lalo na sa mga teenager, lax mga teenager. Ayan, parang varsity jacket pero mas maganda tong bumper jacket na to dahil ito ay floral or anything na na gusto ninyong, anything na gusto ninyong design ng inyong tela. And, ang importante dito, yung kapal ng tela. Siyempre, gagawa ka ng jacket, tapos manipis, ang pangit naman nun, di ba? And then, alternative lang naman po ito sa lahat po ng mga mananahe na hindi makabili ng mga, yung mga cups, mga ribbings, na katulad yan, uh, kailangan gumawa tayo ng alternative Uh, tulad ng cotton ito po yan, yung pan t-shirt ito po yung ginagamit natin sa mga t-shirt pwede alternative po ito, basta maganda po yung ano, maganda po yung tela niya sa pagkaka-stretch kung wala po tayo mabilan ng ribbing, ribbings kasi um, unang una, mahal po yon kung isang piraso lang naman po ang bibili ninyo eh Mag-ano na lang mag-avail na lang po tayo ng ganito ng mga cotton na ganyan na pan t-shirt or magsira na naman kayo ng mga damit yung mga hindi na ginagamit tapos gawin yung ganito oh pwede naman yun para paraan lang din at sa lahat ng mga creative kung pwedeng mga retaretaso kailangan mga damit natin ay uh, nare-recycle natin. Yan ang pinaka-importante sa aking mga tutorial. And syempre, shoutout sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa lahat ng subscribers ko at mga viewers. Maraming maraming salamat po. At umpisa na natin ang paggawa ng bumper jacket. First, measure your shoulder, bust, waist, hips, arm length, sleeve, wrist, and length. And make sure that your measure is not tight to your body because our tutorial is jacket. I get the pattern before and I link the tutorial of how to make a jacket lapel. It's the same procedure so we can make this tutorial very quick. I mark a two and a half on the front for the design of our bumper jacket and 2 inches on the sleeve cap and cut it out make sure 5 inches in the middle of waistline of our packet and a mark One inches for weld packet. Cut the lower part of our jacket. Let's get the fabric and leave 1 inches sewing allowance both sides and 1 and a half on shoulder, arm, bottom and in the center front. Same procedure on the back sides and sleeve. Trace all the important mark of our jacket.
For the bottom of our jacket, mark 6 inches with sewing allowance. Measure the front and back waistline for your jacket. For our sleeve cuffs, fold the fabric and cut two pieces. Let's cut the remaining two and a half for waistline and cut it into two pieces. Fold the fabric and mark 8 inches long and 1 inches width for our weld packet and cut by 2 pieces. We cut collar like this so we must measure our neckline first. For sewing, first our weld packet and I will make tutorial for our next video. Join the front and back shoulder. And close the side seam. Overlap the side seam, center front, and joint shoulder. Let's join the lower part combination. Attach the zipper.
attach the collar band. Cut the excess fabric and just leave one fourth for sewing allowance and set aside. Close the arm. And overlap the neck and the sleeve. Basting the cuffs of the sleeve. and fold and attach to the sleeve Attach the sleeve to the body. And overlap the sleeve and the sleeve cups. Let's try if it's fit to our body. At ito na ang ating finished product. Lahat ng ginamit ko ay nasa baba ng descriptions. Any questions and suggestions, just comment down below. At napakaganda ng pagkakagawa ng ating jacket. Mukhang nga lang akong buntis dyan kasi yung pagkakakabit ng ating uh, zipper, lumulobo siya. Pero kaya lang naman ganyan kasi matigas nga eh. Hindi naman siya, ano? Hindi naman siya nagsiswing pero talagang ganyan ang talaga pagkakagawa niya. Siyempre, nakaganyan. Tapos matigas yung zipper. Ang ganda ng pagkakagawa ng ating uh, bumper jacket. Hindi mo kailangan mag-fit sa katawan kasi nga kailangan maluwang siya. At um, hindi ganong hindi ganun kasikip. Yan, mag maganda yung nakakagalaw ka ng mabuti. Kapag magsusukat po kayo, kailangan laging may uh, allowance yung gumagalaw yung ano, yung tape measure. Sa lahat po ng mga viewers natin, maraming maraming salamat po sa pagsuporta kay Alin Maria TV. Thank you, thank you. At dumadami na po tayo. And um, sa akin fan page, ayan, Alin Maria TV sa akin Facebook fan page. Pakilag po yung page ko para palagi po kayong updated sa aking mga video blog, sa aking mga tutorials. Instagram account ko, ayan, Michiko. 
at may chiko. Ayan po ang aking Instagram. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching! Marie, Marie, Marie.